Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Zandvoort e Zac Brown no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a um vídeo recheado de notícias começando com o alemão Sebastian Vettel, o tetracampeão querido aí da galera, tá sempre nas mídias, não necessariamente ele nas mídias né, mas ele tá sempre comentado aí em todas as redes sociais. Vettel falou para o Fórmula 1.com, ou seja, o site oficial da Fórmula 1, que sim, esperava um pouco mais da sua temporada de estreia na Aston Martin, mas ainda assim foi bom. Em termos de resultado, Vettel afirma que toda a equipe, incluindo ele, esperava um pouco mais, até porque 2020 foi um ano muito bom para a equipe. E aí 2021 teve um impacto muito negativo no carro por conta da mudança do reiki, né? que toda aquela história do reiki que teve com a Mercedes, e aí acabaram ficando um pouquinho para trás daquilo que gostariam em termos de resultados. Vettel também acabou falando do seu prêmio de consolação, que foi o prêmio de maior ultrapassador da temporada. Vettel fala que foi uma temporada longa, em termos de... foram muitas ultrapassagens, algumas sessões de classificação não foram tão boas assim para eles, então ele teve que recuperar terreno, o que contribui para esse prêmio, e também fala que gostou bastante ali do meio do pelotão, estava todo mundo muito junto, gostou de brigar com o Alonso novamente, falou que foi especial e que trouxe algumas memórias da época em que eles disputavam o título, então foi bem legal disputar com o Alonso. O Alonso que nunca foi muito fã do Vettel, mas ultimamente está até elogiando o Sebastião. E Vettel ainda conclui falando que apesar dos altos e baixos, as expectativas para 2022 são muito boas com o um novo carro, novo regulamento, a equipe está crescendo e esperançosamente ficará mais forte. Então essa é a expectativa de Sebastian Vettel para 2022, apesar do 2021 aquém das expectativas dele e da própria equipe. Mas e você, esperava mais, esperava menos, acha que era isso mesmo que o Vettel ia entregar em termos de performance, você acha que ele deu um banho no Stroll ou não foi tão melhor assim? Fala aí nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos agora para uma notícia bem curiosa. Sabe-se que o Grande Prêmio da Holanda está em meio a uma polêmica já tem um tempinho por conta de questões ambientais. E o que aconteceu agora é que a mobilização pelo meio ambiente lá na Holanda denunciou que a atividade que ocorre no circuito de Zandvoa durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 é prejudicial ao meio ambiente em torno das instalações, pois a consideram uma zona ambiental vulnerável alegam particularmente que as emissões de nitrogênio prejudicam a ecologia ao redor da pista e que as medidas que foram feitas para a concessão da licença são errôneas. O advogado da mobilização pelo meio ambiente acaba falando que a exigência legal das licenças é que não haja incerteza sobre as possíveis consequências nocivas para a ecologia que é protegida naquela região e que o juiz só pode ir em uma única direção, que é anular a licença em termos de corridas. Por mais que já esteja há dois anos nos tribunais toda essa coisa, a realidade é que em 2021 o grande prêmio foi realizado normalmente. Não se sabe quando vai sair o resultado de toda essa petição, mas espera-se que antes do verão, ou seja, antes da celebração do grande prêmio da Holanda de 2022, já tenha algum tipo de resposta, então o grande prêmio da Holanda na verdade está sendo ameaçado de não prosseguir no calendário a partir de 2022 caso realmente passe essa decisão. O diretor esportivo do evento falou que a atividade é absolutamente legal e que são apenas suposições, se é realmente assim o juiz é quem tem que tomar uma decisão. Ainda falou que um carro de Fórmula 1 consome cada gota de energia, a energia máxima é usada para que as emissões sejam mínimas. Dito isso, o grande prêmio é responsável por apenas 1% das emissões e não há muita diferença com uma partida de futebol, por exemplo. Então, é bem curiosa essa comparação dele e vamos ver o que vai dar essa novela. Eu particularmente gosto da pista de Zandvoort, apesar de que acho ela bem travadinha para um Fórmula 1, mas é legal, pelo menos no videogame e seria uma pena tirar agora que ela entrou no calendário, a torcida lá do Verstappen faz a festa e tal, e claro é uma pista a mais para a gente poder assistir Fórmula 1, mas diz aí nos comentários a sua opinião. Partindo agora para Pierre Gasly, 
falando sobre o novo regulamento em que ele espera alguma coisa estilo Brown GP. Gasly falou ao automotor um esporte que está excitado com a nova oportunidade tanto para ele quanto para a equipe, mas que ao mesmo tempo ele não pode ser inocente de pensar que essa oportunidade é somente para eles, mas que qualquer um pode dar um grande passo à frente e também qualquer coisa pode acontecer para melhor ou para pior. Ele ainda fala que acredita que o carro está muito bom pelo que ele conseguiu ver no simulador, está sim ansioso pelos testes em Barcelona e espera ter uma surpresa estilo Brown GP. Claro que ele está falando da Alpha Tauri, ele não quer que seja outra equipe, ele quer que a Alpha Tauri seja essa Brown GP. No simulador eles trabalham com informações que estão ali assumindo algum tipo de feedback e claro que os engenheiros e os pilotos acabam trabalhando em conjunto para ver o que, que podem fazer em termos de melhorias para o carro. E o Gasly está trabalhando, está empolgado, está animado acerca do novo regulamento. Eu já falei aqui algumas vezes, a ideia da Alpha Tauri é ser uma nova Red Bull, parece que o grupo Red Bull agora quer os dois carros, as duas equipes melhor dizendo, lá na frente e vamos ver o que vai dar isso aí. Se a Alpha Tauri entregar um carro competitivo, o carro geralmente se encaixa no estilo do Gasly desde a época de Toro Rosso, então seria muito bom para o Gasly e aí ele poderia parar de desejar ir para a Red Bull, que é um carro claramente não feito para ele, né? é um carro feito ali para o Verstappen e o Gasly teve essa oportunidade, não foi muito bem e seria mais inteligente e melhor para ele se o carro fosse a Alpha Tauri. Mas aí, diga aí nos comentários. E agora vamos para a novela mexicana da Fórmula 1, um momento aqui que o pessoal começa a atirar um no outro. Zac Brown da McLaren fez uma carta aberta e conforme você vê em matéria do nosso parceiro Sérgio Milani lá no Terra, você vê tudo o que ele falou, falou sobre teto orçamentário, que ele defende o teto orçamentário, falou mal das equipes, falando que tem equipe que quer aumentar o limite de custo e vencer campeonatos usando cheques, olha só ele dando umas indiretas aí. Ele fala também da atual forma com que o esporte é administrado, também falou sobre as equipes satélites, que ele não concorda com as equipes satélites, isso tira aquilo que a Fórmula 1 tem dos construtores, e também falou bastante sobre as regras, que as próprias equipes acabam fazendo pressão sobre algumas regras, mas aí quando as regras são aplicadas, elas não gostam. Então ele coloca a culpa nas equipes, inclusive a McLaren, e pede por mais coerência para todo mundo. E ele citou o polêmico safety car da temporada passada, que terminou a corrida de Abu Dhabi com uma polêmica absurda. Ele fala o seguinte, não podemos esquecer que nós, os times, temos contribuído para as inconsistências na aplicação das regras como ninguém. São os times que aplicaram pressão para evitar terminar corridas em safety car de qualquer custo. São os times que votaram por muitas das regras que elas mesmas reclamam. Olha só o que, que ele tem feito aí, falado, ainda mais falou também dos rádios para direção de prova, de pressionar a direção de prova. Então o Zac Brown deu umas alfinetadas e afirmando também que nesse caso a Mercedes concordou com o safety car não terminar as corridas e aí quando foi aplicado não gostou, tem o um famoso não, não. Né, aí do Toto Wolff que o pessoal coloca rodo no YouTube nos vídeos. Mas é isso, quero saber a sua opinião, você concorda com o Zac Brown que tá tudo bagunçado, que precisa mudar muita coisa ou você acha que ele é que tá querendo aparecer demais? Diz aí nos comentários, eu particularmente concordo com o Zac Brown, acredito que esses detalhes acabam fazendo diferença. Fala aí! Um grande abraço, valeu e falou!